La escasez de la piña ha incrementado su precio. En la actualidad, quienes se dedican a la venta de frutas en la ciudad en distintos puntos aseguran que el valor ha ido subiendo. Una piña oromiel en estos momentos podría costarle el kilo entre 6 mil y 7 mil pesos. En cambio, la criolla de la región en unidad cuesta 10 mil pesos, informaron los vendedores. Eh, está variadito el precio, todavía hay piñita de la más barata se consigue a 4 mil, 5 mil, 8 mil, 9 mil y 10 mil. ¿Y esto aumenta las ventas o han bajado un poco? Eh, ya la verdad, ya pues está comenzando a entrar una que otra piñita, pero todavía no, no hay mucha abundancia de piña, está escasa, todavía cara. ¿Y se prevé que se regule el precio o que se mantenga de esta manera? Pues lo bueno que se mantenga así porque el campesino, la verdad, una piña ya para traerla y darle aquí a mil pesos no, no se hace nada. Ese es el precio de la piña. Un cultivo nuevo de piña podría demorarse hasta año y medio en dar fruto, por eso las pocas que se ven en la actualidad a la venta están a un precio costoso. Ha subido casi en un 80 o un 90% relativamente a como estaba antes. ¿Cómo era el precio antes? Antes se conseguía un kilo en 2.500, 3.000 pesos, 2.200. Ahorita realmente está llegando muy caro, todo ha subido. Bueno, esta es la piña oromiel, la piña normal, ¿qué precio está? La piña normal también tiene un incremento grandísimo. Ya una piña se consigue por ahí en 10 mil, 11 mil pesos la unidad. Se mete una piña normal que antes se conseguía en 4 mil, 5 mil pesos. ¿Ya es más rentable, por ejemplo, vender las frutas picadas como usted las vende que vender una piña? Pues la verdad sí, toca buscarle la, la, la forma, la estrategia, porque esto está muy berraco. El costo de los insumos, de todo lo que necesita el cultivo de la piña también, está por las nubes.